不好意思，让你们白跑一趟。也不能说白跑吧，至少我们了解了凤凰家纺，看到了它的价值。陆总说的对，我应该相信自己的产品，只要质量过硬，就不怕没有市场。技改方面，我也想明白了，慢慢来，让工人们逐步适应，也避免大规模裁员问题。总之，谢谢你的意见。太客气了。我只是说暂时不投，或许未来我们还有合作的可能。好，柠檬，也谢谢你，替我找回了最珍贵的东西。袁总客气了，所以凤凰同行的期刊会继续办下去吗？当然，不过不是纸媒的形式了，会以公众号的方式继续更新，到时候别忘了关注啊！一定一定。啊，袁总放心。记名资本和英石资本的大门，随时为你敞开。好，那先告辞了。我有气。再会。再会。我发现你口气真不小啊！记名资本、英石资本的大门永远对你敞开，那公司你开的呀？这不是顺着陆总的意思说吗？明明建议都是我给的，他信你干什么？他说你给他找回宝贵的东西，什么东西啊？秘密。哎，曾总。哎，陆明明，你这两天就住这儿啊？怎么了？长这么大，你这次可真让我开了眼了你。哎，柠檬，病好了。啊，找好了，谢谢曾总。你来干嘛？我陪你们同甘共苦来了，怎么着？早干嘛去？你们任务完成了？完成了。刚好我的任务也完成了。这样，咱们今晚找个地方放松放松，庆祝庆祝。投资都取消了，有什么好庆祝？庆祝你省钱了呗。哎，我知道这特别好的地方，今晚咱们就去蹦蹦了，怎么样？不感兴趣。哎，我觉得挺好的，好不容易完成了任务，放松一下。你病好了是吧？啊，能蹦跶了。哎呦，我为了敲情报，我去超市大爷那儿买了好多零食，好多啤酒。你带走了麻烦呀，就地解决了呗。哎，这种事儿我最擅长。我等你们的时候，发现了一个特别好的地方，就适合这种春风沉醉的夜晚。怎么着？走着？走着？走着？走走走。走走没投就对了，要是我我也这么想。虽然没投，但是袁总还是听了陆总的建议，我觉得挺好的啊，凤凰会越来越好的。嗯，对，来，来一个。哎，张宇航，你挑的什么破地方啊？不是，大哥，你能不能有点情调啊？你这风景，这春风，多惬意啊！这也不比外滩十八号差吧？你回家好好治治你的眼睛吧，你都瞎成什么样了？哼，你才有眼无珠呢！小柠檬这么好的员工都让你给吓走了，肠子悔青了吧？幼稚，都懒得理你。嗯，就这驴脾气，也就我能受得了。曾<笑>总，我心里一直有个疑问。嗯，没事，没什么不能问的，走。陆总跟你怎么成朋友了呀？你们俩这性格脾气差的挺多的呀。这是段孽缘呀，你没见过他小时候，他小时候那……你俩是不是说我呢？不是，你不是不爱搭理我俩吗？行，但说无妨。陆明明小的时候，我是很崇拜他的。我跟他还有甜甜，我们三个是中学同学。那时候我是最不着调的，打架、逃学、吃喝玩乐什么都做。后来我得罪了一帮社会上小流氓，他们给我堵到学校门口了。刚好他路过，被他撞见了。后来我们就成了朋友。哎，你别快进呢，这段展开讲讲。展开讲讲就展开讲讲，来。他那时候没想帮我
，但我确实被打得太惨了，他就出手相助了。哎，你还别说，我第一次看到一个学习好的男生下手这么狠，硬是把那几个小流氓全给打跑了。从此以后，我不扶墙，我只扶他。英雄救美。哎呀，算狗熊吧。<笑>从那以后，我就打算跟他混，可你猜怎么着？他说我不配做他朋友，他竟然嫌弃我。现在我也嫌弃你了，我还嫌弃你呢。我俩不讲故事呢，少说话。后来我跟他待时间长了，我也慢慢的学着调了，学习也好了，这算浪子回头吗？从那以后啊，我教他学好，他就教我学坏。哎，你怎么不说我给你带来那么多快乐呢？啊，小柠檬。我说这些，不知道你这个小乖乖女能不能理解？在你们心中，我是个乖乖女啊。那那不然呢？你也不找点我呀？不能吧？那也不能跟你们比，但也没少皮。我小时候上小学的时候，我爸破产了，那会儿我们家就特别穷，我就经常翻墙出去帮同学买零食，赚点零花钱。然后回来的时候，临时就全部塞在那个校服兜里，跟个袋鼠似的，没少被抓。哎，你还有这经历呢？啊？你说你爸破产了？呃，如果你方便的话，嗯，不方便说也没关系。也没什么不能说的，就是我上小学的时候，我爸创业嘛，他做那个环保充电电池。但是呢，在过程当中就一直不顺利。就在这个新技术刚要开发成功的时候，资金链就彻底断了，我爸就破产了。当时我们家所有的积蓄都拿去还债了，还欠了不少。你们可能都想象不到，那几年我爸妈都没买过一件新衣服，就只给我买。大概是在小学快毕业的时候，我们家。债还清了，就那会儿好一点了。所以你这么想做投资，也是因为这个吗？嗯。我印象特别深刻，我爸当时就很郁闷，但是呢，他从来没有拿我还有我妈撒过气儿。我那时候太小了，什么都不懂，就知道，要是有投资这个东西。我们家就得救了，小天猫，我觉得你在投资的道路上已经扬帆起航了，加油！我特别看好你这股韧劲儿啊！来，那什么，你们先聊会儿，你们让黄海给我打个电话去。什么电话不能在这儿打？这露台上风大。我冷，你还知道冷啊？看我破电。来来来，哎，在呢在呢，哎。